بسم الله الرحمن الرحيم هذا برضو تمارين إضافية على الفاريبلز والمتغيرات لأن الفاريبلز هي من أهم المفاهيم في البرمجة فلذلك كثفنا عليها تمارين مهم جدا أنك تفهم كيف تعمل الفاريبلز طيب خلينا نشوف البرنامج هذا اللي قدامنا وش يسوي البرنامج هذا طبعا لاحظ أنه عندنا هنا عرفنا أربعة فاريبلز A و B و C و D زين طبعا أول شيء البرنامج فيه خطأ مضبوط السؤال الخطأ هذا ايش هو هنا يقول لك انه فيه خطا في البرنامج ما هو الخطا في هذا البرنامج وقف الفيديو وحاول تفكر شوي وش الخطا واكتب كذا في ورقه شو اسمه الصحيح ثم نرجع للفيديو هذا طيب الخطا في الفيديو خطا بسيط جدا لكن لاحظت كثير من الطلاب المبتدئين يقعون فيه في البرمجه وهو انه قلب ترتيب الاساينمنت ستيتمنت او عمليه الاسناد دائما عمليه الاسناد تسند اللي على اليمين للي على اليسار انتبه للنقطه هذه فهنا ان تسند ال... الكمبيوتر يقول لك بس ابغى اسند الاي خمسة يعني ابغى اخزن قيمه الاي في خمسة لك طبعا الخمسة رقم ما يمكن نخزن فيها هذا مو مكان في الذاكره ليس فيريبل الخمسة الخمسة رقم ليترال مضبوط قيمه فلذلك هو صحيح ان تبغى تخزن الخمسة في الاي هذا هو اللي تبغاه ففي الحاله هذه تقول تحط هنا الاي وهنا تحط الخمسة تقلبها تمام؟ إذا هذا هو الصحيح. طيب ما زال عندنا في البرنامج خطأ زين ولاحظ انه خطأين هنا وهنا. السؤال وش الخطأين هذولي؟ طبعا البرنامج ما له معنى مهم جدا يعني احنا نحاول بس نتلاعب بالفيريبلز عشان نفهمها ففكروا وش الخطأين الموجودات هنا. طيب اتمنى انك فكرت الخطأين بكل بساطة هو انك حاولت تستخدم C و D قيمهم حاولت تستخدمها بدون ما انك اصلا تضع فيهم قيم ابتدائية او تسند لهم قيم ابتدائية، يعني لو جينا ننفذ البرنامج نبدا من هنا عرفنا A و B و C و D مع بعض، مضبوط؟ فنجي هنا هذه ذاكرة الكمبيوتر زين؟ فنعرف هذا A وهذا B وهذا C وهذا D إذا عرفنا الفاريبلز هذه، هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية جينا وحطينا قيمة خمسة في A، سندها خمسة لـ A، هذا A صار فيه القيمة خمسة. بعد كذا جينا لـ B وأسندنا فيه قيمة A، إذا ناخذ قيمة A اللي هي خمسة هذه نقراها، بعد كذا نسندها في B، فB يكون فيه خمسة زي A. مضبوط؟ بعد كذا اطبع قيمة A. قيمة A بكم؟ خمسة، هذه قيمة A خمسة. ونروح سطر جديد. بعد كذا اطبع قيمة بي، قيمة بي بخمسة، نجي نحط هنا خمسة ونروح سطر جديد. تمام؟ لاحظ ان كل مرة نسوي عملية قراءة، نسميها عملية قراءة. مضبوط؟ قرينا قيمة الاي، لما جينا نطبعها قرينا الخمسة دي، وبعدين طبعناها، هنا قرينا الخمسة، بعدين طبعناها، بعدين رحنا سطر جديد، الآن جينا نطبع قيمة سي، لاحظ انه سي ما فيها قيمة. مضبوط؟ إذا هذا هو الخطا اللي كانت تنبهك له الجافه تقول لك ترى لو نفذت البرنامج ترى لما يجي برنامج يصل بالتنفيذ هنا ما راح يلقى قيمه للسي ولا راح يصل يلقى قيمه للدي ما فيهم قيم فلذلك راح يكون عندك مشكله يعني خطا فمطلوب منك انك توقع انك تصحح الخطا هذا بحيث انك تشيل عمليات الطباعه هذه فنشيل عمليات الطباعه اللي موجوده هنا الان برنامجنا صار صحيح الان برنامجنا ممكن يمشي بشكل صحيح. طيب بما اننا مشينا احنا في البرنامج خلينا نكمل البرنامج نشوف الان هنا اسندنا A ل C مضبوط نسندنا الان قيمة A وقيمة C. خلينا نشوف كيف تتم عملية الاسناد هذه او نطبقها فهذه ال A قيمتها خمسة هنا راح نقرا قيمة ال A زين راح نقرا قيمة ال A اللي هي الخمسة ونروح نحطها في السي فالسي يكون فيها خمسة ننقل القيمة من هنا لهنا زين طيب بعدين نروح هنا الاي اسندنا لها القيمة عشرة فاذا هنا لاحظ انه راح نروح للاي راح يمسح الكمبيوتر القيمة القديمة في اي اللي هي خمسة ويضع بدلا منها عشرة تمام ملاحظة المهمة جدا انه سي ما تغيرت هنا اسندنا قيمة اي لسي تمام حلو فكانت قيمة A خمسة 
مضبوط حطيناها في سي فصارت قيمة سي خمسة جينا هنا غيرنا قيمة A العشرة هل تتغير السي؟ لا ما تتغير السي السي ما لا دخل ب A زين السي ما زالت قيمتها خمسة ال A هي فقط اللي تغيرت عشرة وحتى ال B هنا أسندنا قيمة ال A للبي كانت ال A فيها خمسة سنها لل B فال B قيمتها خمسة برضو نفس الشيء ما راح تتغير انتبه هذا لأن بعض المبتدئين في البرمجة يخطون الخطأ هذا ما في أي ارتباط بين المتغيرات هذه طيب نجي هنا نقول ال B gets 1 زائد C نسند 1 زائد C لل B فقيمة ال C هي 5 مضبوط نضيف عليها 1 زي ما قلنا هنا يكون فيها المعالج فناخذ قيمة ال C اللي هي 5 ونضيف عليها 1 يطلع لنا قيمة 6 هذه قراءة قيمة ال C هنا هنا الآن نجي نكتب قيمة ال 6 في في اللي كانت ال B فنجي لل B هنا ونمسح القيمة 5 اللي فيها ونكتب فيها القيمة ستة زين طيب نجي الآن للسطر هذا مضبوط لاحظ أن ننفذ بالترتيب نجي للسطر هذا ال D تأخذ قيمة ال B زائدا ال A زائدا ال C فنجي هنا للمعالج طبعا المعالج خلاص مجرد أن ينفذ التعليمة أو الجملة خلاص يمسح كل اللي عنده في كل مرة على عكس الذاكرة الذاكرة تستمر بالاحتفاظ لاحظ الذاكرة الفاريبلز دائما يحتفظ بقيمته إلى أن نغيرها أما هذا المعالج فقط فترة بس فترة مؤقتة عشان بس نحسب بس بس أثناء الحسابات فقط زين أو الاكسبريشنز ايفالويشن للاكسبريشنز راح نشوف إن شاء الله الاكسبريشنز بتفاصيل أكثر طيب خلينا نشوف هنا نبغى نبغى بي زائد إن إي زائد إن سي وين البي؟ هذه البي ستة مضبوط زائدا وين الإي؟ هذه الإي اللي هي عشرة زائدا كانت بي زائد إي زائد سي مضبوط زائد إن السي اللي هي خمسة فإذا نحسب هذه تطلع لنا واحد وعشرين ونضع القيمة وين كانت نضعها في دي فإذا دي يكون فيه القيمة واحد آه وعشرين وبعد كذا طبعا خلاص انتهينا من عملية الحساب فما عاد نحتاج المعالج مباشرة ينتهي من العملية هذه خلاص انتهينا منها آه يمسح اللي في عنده طيب فإذا هذه القيم الآن الآن جت عملية آه عمليات الطباعة عندنا هنا زين عملية الطباعة الأربع هذه لاحظ هنا طبعا الأي هنا رحنا نطبع الأي مرة ثانية مضبوط المرة الأولى لما طبعنا الـ A طبعنا القيمة خمسة زي ما أنت شايف. المرة هذه لما نجي نطبع قيمة الـ A راح نطبع قيمة الحالية للـ A، وش القيمة الحالية للـ A؟ 10 فإذا راح نطبع هنا 10. بعد كذا نطبع قيمة الـ B الحالية طبعًا اللي هي 6. طبعًا السطر جديد 6 نروح سطر جديد. بعد كذا نطبع الـ C مضبوط في برنت لين هنا فنطبع الـ C بعدين سطر جديد. فهذه الـ C بخمسة. بعدين سطر جديد بعد كذا نطبع قيمة D وبعدين سطر جديد قيمة D ب 21 وبعدين سطر جديد آه ثم بعد كذا آه أخيرا نجي نسوي عملية الإسناد هذه الـ A gets D فنسند قيمة D للـ A مضبوط قيمة D نجي هنا قيمة D ب 21 نحطها في آه الـ A تمام فنجي للـ A هنا نحط فيها واحد 20 طبعا ملاحظه مهمه جدا هنا قبل احنا اسندنا الاي للدي لاحظ ان اسندنا الاي هنا استخدمنا الاي حتى نسند قيمتها ما هي قيمه الاي فقط وانما مجموع قيم الاي والبي والسي الاي والبي والسي اسندناها للدي مجموع القيم هذه بعد كذا اسندنا القيمه اللي في دي للاي واضح فاذا يعني عادي يعني الكمبيوتر طبعا احنا هنا بس نجرب الفاريبل فتقدر تسند من هذا لهذا بعدين ترجع تسند من هذا لهذا تقدر تسوي اللي تبغاه تمام؟ هذه ذاكرة تتلعب فيها زي ما تبغى، بس طبعا عشان تحقق المطلوب منك في البرنامج. احنا الان نتعلم الادوات هذه، نحاول نفهم الادوات هذه بشكل جيد. فاذا خلينا نسند اسندنا الدي للاي، فالاي صار فيها 21 نفس الدي، لاحظ الدي نفسها ما تغيرت، مضبوط؟ اخيرا نجي نطبع قيمة الاي، لاحظ ان المرة الثالثة نطبع قيمة الاي، وفي كل مرة نطبع قيمة مختلفة، ففي المرة الثالثة هذه راح نطبع قيمة 21. وبكذا نكون يعني غطينا الفاريبلز ومفاهيم الفاريبلز بشكل كبير جدا ارجو انك تنتبه للاشياء تعيد الدرس هذا اكثر من مره حتى تشوف كيف الفاريبلز نقدر نتلعب فيها كيف نسند كيف نقرا قيمتها وكيف نكتب فيها قيمه والقوانين برضو اللي ذكرناها قبل عن الفاريبلز طبعا 
في ملاحظة مهمة جدا فقط في نهاية الدرس هذا احنا هنا استخدمنا اسماء A و B و C و D ما لها اي معنى طبعا يفضل دائما في اي برنامج تكتبه انك تستخدم اسماء لها معنى خطأ جدا انك تستخدم اسماء زي كذا صغيرة مضبوط احنا هذا برنامج فقط عشان نشوف الفاريبلز نفهمها لكن لما يجيك برنامج فعليا زي ما شفنا مثلا في البرنامج السابق سمينا نم 1 ونم 2 يعني معنى نمبر 1 ونمبر 2 العدد الاول والعدد الثاني سمينا سب وات سب معنى سبتراكشن يعني يعني طرح لانه كان بيخزن نتيجه الطرح سم uh, uh, لانه كان سميشن يعني بيخزن نتيجه الجمع ديف uh, وهكذا كنا نستخدم اسماء لها معنى uh, في الفاريبلز هذا مهم جدا من اهم الاشياء ان يكون برنامجك مقروء بشكل سهل فتجنب استخدام الاسماء الفاريبلز الصغيره هذه القصيره واستخدم اسماء مفهومه زين آه آه ننتقل ان شاء الله الدرس القادم لموضوع آه جديد اتمنى انك تحل اكبر قدر ممكن من التمارين حتى تتاكد على الفاريبلز حتى تتاكد انك فهمتها بشكل جيد